Halo semua, selamat berjumpa di channel Amar Kun Series. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan selamat bergabung ke dalam pembahasan alur cerita film Soul Land. Melanjutkan pada kisah sebelumnya, pada part 3 salah satu murid dari Akademi Sri Lanka diambil oleh Raja Kera Raksasa Ermi. Dapatkan mereka menolongnya dan membawa pulang kembali Siobu ke Akademi Sri Lanka? Simak sampai habis video part 4 ini dan jangan di skip ya. Saat posisi Tang San benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhao dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Mengsu. Guru Zhao jelas tahu batasannya yang tak mungkin menang jika dua maut itu sudah bersatu. Ia lantas bernegosiasi untuk berbicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat, seketika ekspresi kejam dari Mengsu berubah jadi lebih hangat. Dari Guru Zhao, kini ia tahu kalau Tang San murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, kali ini ia bersedia melepaskan Tang San. Namun, saat akan beranjak pergi, Meng Yiran masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat. Menantangnya taruhan, jika ia menang, maka dilarang menyerap cincin roh dari seluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Sebelum mulai, Oscar mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil, karena tidak ada sesuatu dari Meng Yiran yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol. Jika Meng Yiran kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya sudah sepakat, pertandingan pun segera dimulai. Meng Yiran menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melempar beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat, Meng Yiran melemparkan pisau-pisaunya secara akurat. Sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang kosong. Kini giliran Tang San. Dengan wajah yang tenang, Tang San melemparkan pisau-pisaunya. Dan walhasil, amazing. Tang San memenangkan pertandingan. Karena setiap pisau menancap 10 daun dengan sempurna. Sangat jauh dari Jiran yang hanya bisa mendapat satu daun di setiap pisaunya. Kemudian Mengsu mengungkapkan kekagumannya pada Tang San karena kejeniusannya. Sedangkan ia sendiri belum tentu bisa melakukannya. Setelah selesai pertarungan, Jiran pun mencium Tang San sebagai bentuk kekalahannya. Semuanya pun dibuat tercengang melihat fenomena itu. Setelah itu, ia bersama Mbah Putri dan Mbah Kakungnya pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oscar agar ia bisa segera memulai proses penyerapan, mengingat Xiao Wu juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San kelihatan sangat berat, terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhao. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander. Sementara di sisi lain, kita juga diperlihatkan sin dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpapitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balero Pelindung. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Mei Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah mengenang masa kelamnya dalam pertempuran melawan Balero Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama Ahin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Baleroh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dao Luo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu bayangan hitam. Dengan susah payah, Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya yaitu Palu Kuo Tian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan anaknya, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Botian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung Bunga Krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya. Karena meskipun sama-sama bergelar Dao Luo, dua Master Roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka berdua melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Bale Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuatnya. Ia bahkan menyebutnya sebagai Dewa. 
Menyadari hal itu, Tang Hao pun mendorong Ahin untuk segera pergi terlebih dahulu dengan harapan istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan bertarung sampai mati, terlihat cahaya keemasan muncul dari langit, menandakan bahwa ia sang dewa Balero pelindung. Mereka pun bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Dia adalah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dalam duel satu lawan satu. Akan tetapi, saat mau menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah cacunguk tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao udah di ujung kematiannya, Ahin tiba-tiba aja kembali menolongnya. Sayangnya keadaan semakin memburuk saat pasukan dari Balero Pelindung semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ahin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tang San kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ditransferkan kepada Tang Hao dalam wujud cincin roh berwarna merah berusia seratus ribu tahun. Tang Hao yang sebenarnya tidak menginginkan pengorbanan Ahin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi keinginan sang istri untuk menjaga dan membesarkan Tang San. Kembali ke masa sekarang, sisa benih Ahin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Ia menceritakan mengenai Tang San yang telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan ibunya. Ia juga menceritakan mengenai Xiao Wu, gadis yang selalu bersamanya. Ia berharap kelak mereka akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya. Mengingat Xiao Wu juga jelmaan siluman roh yang sudah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tang San sudah memiliki banyak teman dan mempunyai guru yang sangat peduli dengannya, Tang Hao pun merasa lega dan tidak perlu mencemaskannya lagi. Sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin dia lakukan yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Sin berpindah di hutan Stardaw. Tang San masih berusaha keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyiksanya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiao Wu muncul, yang sontak mengagetkan mereka semua. Pandangan Xiao Wu langsung tertuju kepada Tang San yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang sangat berat. Xiao Wu yang merasa cemas menjelaskan, proses penyerapan cincin roh ini memang sangat beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao. Dari levelnya sekarang, seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1500 tahun. Sementara siluman laba-laba ini sudah lebih dari 2000 tahun. Guru Zhao beralih menanyakan, bagaimana Xiao Wu bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih menyembunyikan identitas aslinya, akhirnya Xiao Wu pun mengarang cerita. Kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar aungan suara siluman binatang kerbau yang membuat kera raksasa lari ketakutan dan tanpa sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia seribu tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, ia juga telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerap untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao Wu yang penuh dengan kebetulan dan rasa tak masuk akal, membuat semuanya sangat keheranan. Sin berpindah di waktu yang bersamaan, di mana Master Xiao memenuhi undangan untuk pergi ke Akademi Sri Lanka menemui Flander. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao, dan Master Xiao memberitahukan kepada sahabatnya bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda. Sin kembali beralih memperlihatkan Tang San yang sedang susah payah menyerap cincin roh siluman laba-laba berwajah manusia. Proses kultivasi itu pun sudah mencapai puncaknya. Akan tetapi, karena efek siluman laba-laba yang terlalu kuat sehingga membuat Tang San merasa sakit yang amat sangat. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang yang menyerupai kaki laba-laba tersebut. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia berupaya tengah menyusup ke perpustakaan paling rahasia milik Sekte Tang Men untuk mempelajari teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat hari-hari di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang sebelah mata oleh murid-murid lain. 
Karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tang San yang hanya murid luar. Ia juga teringat saat ia meminta izin kepada salah satu seorang ketua untuk diperbolehkan masuk dalam perpustakaan rahasia. Karena ia sangat ingin mempelajari teknik Tang Men, sebuah teknik tingkat tinggi dari sekte Tang. Namun izinnya ditolak. Ketua itu menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral. Yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun. Apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke perpustakaan melewati penjaga di sana. Sampailah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tang Men disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya tersebut sudah diketahui oleh Ketua Besar Tang Lan, yang merupakan pimpinan ketua tertinggi Sekte Tang, sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun Sang Ketua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal dulu sekte ini adalah sekte terkuat yang pernah ada di muka bumi. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar. Padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat hilangnya teknik rahasia dari sekte Tang. Karena para generasi tersebut tidak cukup kuat untuk mempelajarinya. Hingga ia merasa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa, mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Sin kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik, dan akhirnya proses kultivasinya telah selesai. Momen haru menyertai suasana tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya. Yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang segerombolan laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik, karena kekuatan mereka belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif memberikan mereka masing-masing senjata rahasia. Karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba tersebut. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oscar pun begitu mudah mengalahkan para siluman laba-laba kecil tersebut. Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks, ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu. Dan sisanya lari terbirit-birit karena melihat amukan Tang San. Sikat cerita mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao pun menjelaskan apa yang mereka alami di dalam hutan Stardau kepada Flander. Mengenai Tang San dan Oscar yang sudah mendapatkan cincin roh ketiganya. Serta bertemu siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiao Wu. Guru Zhao mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiao Wu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka tersebut dengan mengatakan keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Stardau yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan tersebut bernama Banteng Sanca Ungu tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat hutan Stardau. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang Master Roh bergelar Dauluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel. Namun di jantung hutan, ia malah bertemu dengan siluman roh yang malah jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang sangat luar biasa besar, bahkan juga mengerti bahasa manusia. 